இங்கேருந்து நடந்து நடந்து பாவம் ஒன்றும் தெரியாத பத்து வயசு குழந்த நடந்து 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 விந்திய மாலை சாரலுக்கு வந்தாச்சு கிட்டத்தட்ட செவன் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் வந்தாச்சு ராமானுஜருடைய அம்மாவுக்கு ஒரு சகோதரி அந்த சகோதரருடைய பையன் தான் கோவிந்தன் பிற்காலத்தில் எம்பார் அவரும் இந்த யாதவ பிரகாஷர்கிட்ட கூட படிக்கிறார் கிளாஸ்மேட் ராமானுஜருடைய சகப்பாட்டி விந்திய மலை சாரல்ல வந்ததும் இந்த கோவிந்தன் தெரிய வந்தது இவரை சமாப்தி பண்ணி இவர் எப்படியாவது கொலை பண்ண போறான்னு உடனே ராமானுஜா எழுந்துரு ராத்திரி எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது எழுந்துருப்பா எழுந்துரு ராமானுஜா எழுந்துரு உன்னை நல்ல எண்ணத்தோட குரு இங்க அழிச்சுன்னு வரல உன கொலை பண்றதா இருக்கா கங்கையில முழுக்கி முழுக்கிடுறதா இருக்கா எப்படியாவது தப்பிச்சு போ நீ எப்படியாவது தப்பிச்சு போ அப்படின்னதும் எப்படி போறது கோவிந்தா குழந்த தானே ஒரு பக்கம் பார்த்தா பெரிய காடு அடர்த்தியான காடு ஒரு பக்கம் புலி சிங்கம் ஒரு பக்கம் இவா யாராவது கண்டுபிடிச்சோடா மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் தெரியுமா ஏன்னா அவளுக்கும் இவன் முன்னுக்கு வரதுல இஷ்டம் இல்ல யாராவது பார்த்தா இவன் இப்படி பிடிச்சி குருவிட்ட கொடுத்துருவா இப்படியும் பார்த்தா ஆபத்து அப்படி பார்த்தா ஆபத்து அந்த கட்டத்துல கோவிந்த
ராஜ வைபவம் என்கின்ற கிரந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு கோவிந்த பட்டர் என்கின்ற எம்பார் சுதோத்த மாதிருஷ்வ சுகு சுஷீலகா சகபாட்டி அவர் சகபாட்டி அவர் கிளாஸ்மேட்டா இருந்ததுனால மத்தியே வனம் வனத்து மத்தியில அவர் எப்படியோ ராமானுஜா எழுந்திருப்பா உனக்கு உன்னை கொலை பண்ணிடுவா உயிர் போயிடும் நீ எப்படியாவது கிளம்பு கிளம்பு நீயும் ஆயேன் நானும் வந்தா சந்தேகம் வந்துடும் குருக்கு நான் இங்கேயே இருக்கேன் நீ போ எனக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நீ தொலைஞ்சு போயிட்ட மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு அதுவும் குழந்தை அந்த மடி செஞ்சியில சந்தியாவந்தனம் பண்றதுக்கு அந்த சொம்பு மட்டும் எடுத்துட்டு இங்க போகும் பாவம் பத்து வயசு குழந்தை ஆச்சாரிய புருஷன் எல்லாம் இருக்கட்டும் எவ்வளவு சின்ன வயசுலேந்து கஷ்டங்களை ஃபேஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி இவாள்லாம் பெரிய மகான்களா இப்படி பார்த்தா காடு அப்படி பார்த்தா புலி இப்படி பார்த்தா சிங்கம் கரடி இதுல யாரு துணை புரிவான்னு தெரியல எப்படி காஞ்சிபுரம் போவோம்னு தெரியல எழுநூறு மைல் தாண்டனா எப்படின்னு தெரியல விந்தியமலை சாரல் எங்க காஞ்சி எங்கன்னு தெரியல யாரு துணை புரிவாளோ யாரு துணை புரிவாளோ துணை புரிந்த துணை காஞ்சி வரதா கஞ்சி வரதா நீ துணை புரிய மாட்டியா 
ராமானுஜர் கூப்பிட்டு இந்த குழந்தை கூப்பிட்டு அவர் துணை புரியாம இருந்துருவாரா பட்டன் ஒரு வேடுவ தம்பதி அந்த வேடுவ தம்பதி கணவனும் மனைவியுமா வரா வாட்ட சாட்டமா உயரமா கம்பீரமா கையில வில்லும் அம்புரா துணியும் அப்படியே கால்ல வீர கண்ட பார்த்தாலே தெரியாது சாதாரண வேடுவனா இருக்க மாட்டார்னு அந்த வேடுவனும் வேடுவ தம்பதியும் கம்பீரமா இப்படி மத்த கஜ கத்தில வரா யாருப்பா நீ யாரு அவதாரம் அவதார புருஷர்களுடைய உண்மையான லட்சணம் காம்பீரியம் எதுவுமே சொல்லாம நான் இப்படி வந்தேன் எதிர்ச்சையா தொலைஞ்சு போயிட்டேன் எப்படியாவது என்ன ஊர்ல ஊருக்கு கூட கொண்டு சேர்க்க வேண்டாம் இப்படி இந்த காட்டு பாதைக்கு வெளியில என்ன நீங்க எப்படியாவது அழிச்சின்னு போயிட்டு இருந்தா போறோம் உங்களை பார்த்தாலே சக்கரவர்த்தி சக்கரவர்த்தி திருமகனும் பிராட்டி போல இருக்கு சக்கரவர்த்தி திருமகன் பிராட்டினா யாரு இந்த வேடுவன் கேக்குறா தெரியாத மாதிரி இதுவும் செய்வார் இன்னமும் செய்வார் யாரு சக்கரவர்த்தி திருமகன் பிற ராமர் சீத்த ராமர் சீத்தனா யாரு சரியா போச்சு ராமாயணம் கேள்விப்பட்டது இல்லையா அரச புரசெல்லாம் ஏதோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீதான் சொல்ல இப்படியே நடந்துட்டே ராமாயணம் கேக்குறேனே அப்படி என்னதும் ராத்திரி பூரா நடந்து 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 ராமாயணம் கேட்டுண்டே இந்த வேடுவன் வேடுவ தம்பதி கூடையே இந்த குழந்தை சொல்லிண்டே வர நடந்து 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 விதி பணிந்திடும் ஸ்ருதி புகழ்ந்திடும் விமலா பாத சர்வ புவன மோகனா விதி பணிந்திடும் ஸ்ருதி புகழ்ந்திடும் விமல பாத சர்வ புவன மோகனா பதித்த பாவனா வருது <laughs> கொஞ்சம் கிழக்கு வெளிக்கட்டும் கொஞ்சம் வெள்ளி முளைக்கட்டும் கொஞ்சம் நேரம் பொறுமையா இருமா அப்படின்னு இந்த வேடுவன் வேடுவ வேடுவ சீட்ட சொல்றார் இப்படியே இரு கொஞ்ச நேரம் வெடிச்ச மரட்டமே அவன் போய் எடுத்துன்னு வருவான் வந்தாச்சு நம்ம கொஞ்சம் தூரம் தான் அப்படின்னதும் அப்படியே மரத்து அடியில உட்காந்துட்டு இந்த குழந்தை என்னமா சொல்லித்து இல்ல இந்த வேடுவன்ட்ட சொல்றான் இந்த வேடுவ இந்த வேடுவச்சி சொல்றா 
இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை நமக்கு இருந்தா எப்படி இருக்கும் உடனே அந்த வேடுவன் சொல்றாரா இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை முன்னாடியும் கிடையாது பின்னாடியும் கிடையாது நீ எதுக்கு பேராசைப்படுற இல்ல இந்த இந்த குழந்தைய பார்த்தாலே எனக்கு வச்சுக்கணும் போல தோன்றுது எல்லாமே டபுள் மீனிங் பின்னாடி தான் புரிய வரும் எல்லாமே ரெட்ட ரெட்ட அர்த்த அர்த்தமா பேசின்னு வரா எனக்கு இந்த குழந்தைய பார்த்தாலே வச்சுக்கணும்னு தோன்றது கூடையே வச்சுண்டா நம்மள அம்மா அப்பான்னு கூப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் இல்ல அப்படின்னதும் இந்த ராமானுஜர் சொல்றார் இப்பவும் நீங்க என்னுடைய அப்பா அம்மா தான் பித்ரு துல்லியர்கள் அஞ்சு பேர் பெத்தாதான் அப்பாவா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அஞ்சு விதமா பித்ரு துல்லியர்கள் ஈக்குவல் அண்ட் டு ஃபாதர் பெத்தவர் ஒரு அப்பா வளர்க்கிறவர் ஒரு அப்பா கல்வி கற்றுக் கொடுக்கிறவர் ஒரு அப்பா ஆபத்துல காப்பாத்துறவர் ஒரு அப்பா அரசன் ஒரு அப்பா ராஜ ராஜ்யத்தை ஆள்றவர் ஒரு அப்பா அதே மாதிரிதான் அம்மாவும் பெத்தாதான் அம்மான்னு இல்லை வளர்க்கிறவோ ஒரு அம்மா ஆபத்துல காப்பாத்துறவோ ஒரு அம்மா படிப்பு சொல்லி கொடுத்தா அந்த டீச்சர் டீச்சர் அந்த அம்மா ஸ்தானம் அது போல அரசாட்சி கவர்மெண்ட் கையில அவார் தான் அவாளும் அம்மா அதனால தான் கூப்பிடுறா போல இருக்கு பித்ரு துல்லியர்கள் மாத்திர துல்லியர்கள் அதனால பிராண ஆபத்துல நீங்க என்னை காப்பாத்திருக்கேள் அதனால நீங்க தான் என்னுடைய அப்பா அம்மா நீங்க கவலையே படாதீங்கோ நான் தண்ணீர் கொண்டு வரேன்னு பார்த்துட்டே இருக்கார் கிழக்கு கிழக்கு வெளுத்துடுத்தோம் கொஞ்சம் வெள்ளி முளைச்சிடுத்தோம் வெள்ளி முளைச்சி கிழக்கு வெளுத்ததுமே இதோ தண்ணீர் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு அவர் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா கிளம்பும் போதே மடி செஞ்சியில ஒரு சந்தியாவதன பாத்திரம் வச்சுட்டு இருக்கார் சொம்புன்னு அந்த சொம்ப எடுத்துட்டு ஓட்டமும் நடையுமா ஓட்டமும் நடையுமா ஓட்டமும் நடையுமா அங்க பக்கத்துல ஒரு சாலை கிணறு இருக்கு அந்த கிணத்துல இருந்து ஆசையா தண்ணீர் கொண்டு வந்து நம்மளை காப்பா உயிரியே காப்பாத்தி கொடுத்தா ஆய்வா இந்த வேடுவ தம்பதி இவாளுக்கு தண்ணீராவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையா ராமானுஜர் பத்து வயசு குழந்தை தண்ணீரை எடுத்து ஓட்டம் நடையுமா ஓட்டம் நடையுமா வந்தா காணல அவளை காணல தேடி தேடி பாக்குறார் இங்க ஒரு வேடுவன் வேடு வச்சு இருந்தாலே பக்கத்துல கேட்டு பாக்குறார் தெரியலையே தெரியலையே மரத்தடியில உட்கார்ந்து இருந்தாலே அந்த அம்மா தெரியலையேப்பா தெரியலையே கத்தரார் அழ ஆரம்பிக்கிறார் ஹோனு கத்தரார் அம்மா அப்பா அப்படின்னே கூப்பிடுறார் எப்படி கூப்பிடுறது அம்மா அப்பா அப்பா அம்மா அம்மா அப்பான்னு கூப்பிட்டுண்டே துவனிச்சுண்டே இருக்கு என்னன்னே புரியல நம்ம உயிரை காப்பாத்தி கொடுத்தவாளுக்கு தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணீர் கூட கொடுக்கல பத்தியா அந்த நிலைமையில இருந்து யோஜனை பண்ணணும் ராத்திரியே போயிருக்கணும்னா தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு சரி இப்ப என்ன ஊருக்கு வந்திருக்கோமாவது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு மேல எவ்வளவு மாசம் நடக்கணுமோ காஞ்சிபுரத்துக்கு அப்படின்னு அந்த சாலை கிணற்று அடியிலேயே சில பேர் உழவர்கள்லாம் வந்திருக்கா இல்லையா சில பேர் தீர்த்தம் ஆடுறது குளிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கா அவள்கிட்ட இது என்ன ஊர் என்ன ஊர் ஆகுது தெரியலையாப்பா இது காஞ்சிபுரம் இது எதிர்க்க புண்ணியக்கோட்டி விமானம் தெரியறது வரதனுடைய விமானம் இது காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் தெரியலையா அவனுக்கு அப்படின்னதும் பொல பொல பொலன்னு கண்ணீர் வந்துடுது எழுநூறு மைல் ஒரே ராத்திரியில காஞ்சிபுரத்துக்கு நடந்து வந்துட முடியுமா விந்திய மலை சாரல் எங்க போகும்போது எத்தனை மாசம் நடந்து 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 கஷ்டப்பட்டு மலை ஏறி காடுகள்ல இறங்கி புதர்கள்ல தங்கி வந்தார் விந்திய மலை சாரலுக்கு போகும்போது எத்தனை நாள் எத்தனை எத்தனை மாசங்கள் ஆச்சோ இப்படி என்ன ஒரே ராத்திரியில வந்துவிட முடியுமா இது என்ன ஆச்சரியம் ஆனா எதையுமே வழி காட்டிக்கல அங்கே இருந்து அம்மாட்ட வந்தார் நமஸ்காரம் பண்ணார் என்னப்பா நீ வந்துட்டியே அதுக்குள்ள இல்லம்மா நீ தனியா இருப்பேன் தான் வந்தேன் அப்படின்னா அம்மாட்ட கூட தன கொலை பண்ண வந்தான்னு சொல்லல பெரிய விஷயத்த அப்படியே விட்டுட்டார் அங்கேயே வந்து திருக்கட்சி நம்பிட்ட மட்டும் சொல்றார் நீங்க மட்டும் கைங்கரியம் பண்றீரே இப்படி விசிறி கைங்கரியம் வரதண்ட பண்றீரே எனக்கும் ஏதாவது கைங்கரியம் வாங்கி தரக்கூடாதா எனக்கும் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு வரதனுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் உடனே திருக்கட்சி நம்பிங்கிற காஞ்சி பூர்ணர் கோவில் ட்ரஸ்டி கிட்ட கேட்டு சொல்றேன் என்டோமெண்ட் ஆபீசர்ட்ட கேட்டு சொல்றேன் தர்மகர்த்தாட்ட கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்ல இல்லையா ஏதாவது ஒண்ணு சர்வீஸ் பண்ணணும்னா அவள்கிட்ட தானே கேட்டு கோவில்ல ஒரு உரிமை வேணும்னா அந்த ட்ரஸ்டி தர்மகர்த்தா என்டோமெண்ட் ஆபீசர்ட்ட தானே கேட்கணும் அப்படி கேட்டு சொல்றேன்னு சொல்ல இல்லையா ராமானுஜா கவலைப்படாதே வரதன்ட்ட கேட்டு சொல்றேன்ப்பா அப்படின்னாரா வரதன்ட்ட கேட்டு சொல்றேன் அன்னி ராத்திரி பெருமாள் சயனோத்சவம் ஏகாந்தமா இருக்கா விசிறும் போது கூட இவர் ரொம்ப ஸ்காலர்லி திருக்கட்சிக்கு ராமாயணம் தெரியும் மகாபாரதம் தெரியும் எல்லாம் படித்தவர் ராமாயணத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் வருது ராமர் சீத்தையை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கும்போது அவர் சொல்கிறார் காத்தே நீ சீத்த மேலே அந்த லங்கையில் இருக்கிற சீத்த மேலே பட்டுட்டு என் மேலே பட அவன் மேலே பட்ட காத்தாவது என் மேலே படட்டுமே அப்படின்னு ராமாயணத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் அந்த மனசில் வச்சுட்டு பெருமாள்கிட்ட இருக்கிற காற்று தாயார்கிட்ட போகும்படி வீசுறார் தாயார்கிட்ட இருக்கிற காற்று பெருமாள்கிட்ட படும்பட
பாட்டு பாடும்போது தான் பாவம் நாட்டியம் ஆடும்போது தான் நான் பாவம் அந்த பாவம் எந்த கைங்கரியத்துலையும் வரலாம் இல்லையா அப்படியே வீசும்போதே பட 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 படம் இப்படி வீசலை அப்படியே மெல்ல அந்த காத்து இப்படி போகிற மாதிரி பெருமாள்கிட்ட இந்த தாயார்கிட்ட தாயார்கிட்ட இந்த பெருமாள்கிட்ட அப்படி போகும்போது சொல்கிறார் வரதா என்ன பார்த்துருக்கச்சி உங்களிடத்துல ஒருத்தர் கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறார் யார் ராமானுஜர்னு பெயர் ராமானுஜனா அவனை ரொம்ப நன்னா தெரியுமேப்பா எனக்கு அவர் தான் உங்களுக்கு ஏதோ கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறார் என்ன பண்ணலாம் காஞ்சி பூர்ண மகாபாகா வாக்கியம் அங்கீகரோமி தே ஜானாம்யகம் பூர்வமே பக்தம் ராமானுஜன் சமீபே வர்த்ததே கூபா நீ சொல்லு ராமானுஜன்ட்ட சொல்லு ஜானாம்யகம் பூர்வமேவ பக்தம் ராமானுஜன் சதம் அவர் ரொம்ப நன்னா தெரியுமே ராமானுஜன என்ன கைங்கரியம்னு சொல்றது ராமானுஜன்ட்ட சொல்லு சாலை கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்தால் பெருந்தேவி தாயாருக்கு உகந்து இருக்கும்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்றார் சாலை கிணற்றிலிருந்து தீர்த்தம் கொடுத்தா பெருந்தேவி தாயாருக்கு உகக்கும்னு சொல்லுனதும் இவருக்கு புரியல அர்த்தம் தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணணும் அங்கேருந்து ஜலம் வந்து கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்காரு அபிஷேகத்துக்கு பெருமாளுக்கு அபிஷேகத்துக்கு பேராட்டிக்கு அபிஷேகத்துக்கு ஜலம் ஆனா ராமானுஜ ராத்திரி பூரா பெரிய உத்தியோகம் ஒருத்தனுக்கு கிடைக்க போறது பெரிய ப்ரமோஷன் கிடைக்க போறது பொழுது விடிஞ்சா அப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு தூக்கம் வருமா இவருக்கு இதுதான் உத்தியோகம் இதுதான் ப்ரமோஷன் உலகத்திலேயே பெரிய ப்ரமோஷன் வரதனுக்கு சர்வீஸ் பண்றது தான் இவ்வளவு படிச்சவர் ஆனா நான் இவ்வளவு படிச்சவன் பத்தியா அப்படிங்கிற கர்வம் துளி கூட கிடையாதான் என்ன சொல்லிருப்பாரோ பெருமாள் என்ன சொல்லியிருப்பாரோ எனக்கு ஏதாவது கைங்கரியம் கொடுத்துருப்பாரோ கொடுத்துருப்பாரா பேசியிருப்பாரா திருக்கட்சி பேசியிருப்பாரா இப்படியே ராத்திரி பூரா நினைச்சு பொழுது விடிஞ்சதும் திருக்கட்சி இப்படி திறக்கிறார் நாராயண நாராயணன் இப்படி கதவை சல்லுன்னு திறந்தா ராமானுஜர் கேட்கிறார் ஏதாவது சொன்னாரா வருந்தன் சொன்னாரா சொன்னாராவது ராமானுஜன்னு சொன்னதும் நம் ராமானுஜனானு பணித்தார் அப்படின்னதுமே அவருக்கு அழுக வந்துடுத்து நம் ராமானுஜனா எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு சொன்ன சொன்னார்னதுமே அவர் கழுக வந்துடுத்து அதுக்கு மேல என்ன கைங்கரியம் கொடுத்தார் என்ன சொன்னார் சாலை கிணற்றிலிருந்து தீர்த்தம் கொண்டு வந்தாராகில் பெருந்தேவி தாயாருக்கு உகந்து இருக்கும்னு சொல்ல சொன்னார் அப்படின்னதும் ஹோன்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டாராம் இப்பதான் சொல்றார் அவருக்கு நடந்த அந்த கஷ்டங்கள் என்ன அர்த்தம்னா வேடுவன் வேடுவச்சியா வந்தது வரதன் வரத பத்னியான பெருந்தேவி தாயார் தான் தீர்த்தம் வேணும் தீர்த்தம் வேணும்னு சொன்னா இல்லையா சாலை கிணற்றில் இருந்தேன்னா தீர்த்தம் கொண்டு வர வந்தார் அதுக்குள்ள மறைஞ்சு போயிட்டாளே பெருந்தேவி தாயார் தானே அதுவும் கேட்டா அதனால இப்போ இந்த வார்த்தைக்கும் அதுக்கும் அந்த சம்பவத்தையும் ரிலேட் பண்ணி பார்த்து இப்போதான் திருக்கச்சிட்ட சொல்றார் என கொலை பண்ண வந்தா அப்ப ஒரு வேடுவ தம்பதி காப்பாத்தினா அது பெருமாள் போல இருக்கு திருக்கட்சி விட்டுப்பிட்டேனே பெருமாள்னு தெரியாம விட்டுப்பிட்டேனே அப்பவே வரதா வரதான்னு காலில் விழுந்திருப்பேனே எனக்கு தெரியலையே இப்போ சாலை கிணற்றிலிருந்து தீர்த்தம் கொண்டு வர சொன்னாரா சொன்னு சொன்னாரா அம்மாவுக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னாரா அப்படின்னு ஆசை ஆசையா ஆசை ஆசையா அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச தீர்த்த கைங்கரியமா இன்னி வரைக்கும் அந்த பா எந்த பாத்திரம் தீர்த்தம் கொண்டு போறதோ அந்த பாத்திரத்துக்கு ராமானுஜம்னு பேர் இன்னைக்கும் எந்த பாத்திரத்துக்கு எந்த பாத்திரத்துல பெருமானுக்கு தீர்த்தம் போறதும் அந்த பாத்திரத்துக்கு ராமானுஜம்னு பேர் இங்க கூட வேதாந்த தேசிகர் ரொம்ப அழகா சொல்றாருன்னு சி அண்ணா சொல்லுவார் பொதுவா வரத வரதராஜ பெருமாள் எல்லாருக்கும் கருணைய வருஷிக்கிறார் வருஷிக்கிறார் வருஷிக்கிறார்னு சொல்லுவா இல்லையா வரதன் ஒரு மேகமா மேகம்ங்கிறது எப்பவுமே கருப்பா இருக்கும் வரதராஜ பெருமாளும் சியாமள வர்ணமா இருக்கார் அதனால கருப்பு மேகமும் கருப்பு வரதராஜரும் கருப்பு அதனால வரதன் மேகம் மேகமும் மலை மேல இருக்கும் வரதராஜரும் ஹஸ்திகிரிங்கிற யானை மலைக்கு மேல இருக்கார் கரிசைலத்துல இருக்கார் அஸ்தி ஸ்ரீ அஸ்தி சைலாகிற வஸ்து பைத்தாமகம் தனம்னு ஹஸ்தி சைலத்துல இருக்கிறதுனால மலை மேல மேகமும் இருக்கும் மலை மேல வரதனும் இருக்கார் அதனால வரதன் மேகமாம் மேகத்துல மின்னல் இருக்கும் வரதன் இடத்துல பெருந்தேவி தாயாருங்கிற மின்னல் அதனால வரதன் மேகமாம் மேகம் இடிக்கும் வரதன் இடத்துல பாஞ்சஜன்யங்கிற அந்த சங்கம் முழங்கிறது இடி முழக்கம் அதனால வரதன் மேகமாம் மேகத்துல வானவில் இருக்கும் வரதன்ட சார்கிரம் வில் இருக்கு அதனால வரதன் மேகமாம் மேகம் அப்படியே ஜலத்தை வருஷிக்கும் 
வரதன்கிற மேகம் கருணைய வருஷிக்கிறது அதனால வரதன் மேகமா அதெல்லாம் சரி இப்ப ராமானுஜருக்கும் வரதன்கிற மேகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் மேகத்துக்கு சொந்த சொத்து இல்ல தண்ணீர் கடல்லேந்து இந்த தண்ணீரை உறிஞ்சிண்டு அப்புறம் போய் வருஷிக்கிறது இல்லையா மழையா கொட்டணும் அப்போ கடலுக்கு தான் சொந்த சொத்து அந்த தண்ணீர் அதுபோல கருணைய பெருமாள் வருஷிக்கிறார் கருணைய பெருமாள் வருஷிக்கிறார்னா அந்த பெருமாளுக்கு கருணை சொந்த சொத்து இல்ல ராமானுஜ தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணி தண்ணீரை கொட்டி 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 ராமானுஜங்கிற தயைக சிந்தோன் கருணா சாகரமான கருணை கடல்லேந்து தண்ணீரை உறிஞ்சி உறிஞ்சி வரதங்கிற மேகம் கருணைய வருஷிக்கிறதுனால வரத மேகம் ராமானுஜர் கடல்லேந்து எடுத்துண்டு வரார் அப்படின்னு தேசிகர் இங்க கம்பாரிசன் பண்ணி தீர்த்த கைங்கரியத்துக்கே சொல்றார் அப்பேற்பட்டவர் மறுபடியும் இப்படியே தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது யாதவ பிரகாஷர் வந்துட்டார் பார்த்தா இவர் உயிரோட இருக்கார் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கியா நீ அப்படின்னு கேட்க முடியாது அவர்கிட்ட போய் அன்னைக்கே போயிருப்பேன் நினைச்சு ஏன்னு கேட்க முடியாது இவருக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா யாதவ பிரகாஷ் இருக்க அதனால நல்ல வேலைப்பா உயிரோட இருக்க நீ எங்கேயோ போயிட்டியோன்னு பயந்தேன் நீ நம்ம மறுபடியும் நீ பாட் நம்ம பாட்டசாலையில சேர்ந்துடும் அப்படிங்கிறார் பழையபடி பாட்டசாலையில இவர் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி பாட்டசாலையில ஸ்கூல்ல சேர்ந்துடும்னு கூப்பிட்டது பெருசு இல்ல இவர் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி வரையனே அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு சேர்றாரு இல்லையா அதுதான் பெருசு என்ன கொலை பண்ண பாத்தீரே அப்படின்னு திட்டல கேட்கல ஏன் இப்படி பண்ணீர் அப்படின்னு கெஞ்சவும் கெஞ்சல அதுதான் மகாபுருஷ லட்சணம் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி மறுபடியும் சேர்ந்தார் மறுபடியும் பழையபடி பிரச்சனை சத்தியம் ஞானம் அனந்தம்னா அவர் வந்து அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது சத்தியமே கடவுளா இருக்க முடியுமான்னு சத்தியம் உடையவன் கடவுள்னு சொல்லு அப்படின்னு விஷிட்டத்தோட சொல்லு அப்படின்னு எல்லாம் ஆரம்பிக்கவே உனக்கு இஷ்டம் இருந்தா இந்த பாடசாலையில இரு இல்லாத போனா போ அப்படின்னார் அதுக்கான காத்து நின்றார் ராமானுஜர் ரொம்ப சந்தோஷம் சில பேர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட் பேர் வாங்குவோம் இல்லையா ஒன்னும் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கலாம் இல்ல அவுட் ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கலாம் அப்படி இவர் வந்து வெளியில போறதுக்கு தான் காத்துன்னு இருக்கார் ஆனா எப்ப விடுவாரோ எப்ப விடுவாரோ எப்ப விடுவாரோ அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும் போது உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா போ அப்படிங்கும் போது போயிட்டார் ஆனா இந்த இடை காலத்துல யாதவ பிரகாஷர்ட்ட இருக்கும் பொழுது ஆள வந்தாருங்கிற பெரியவர் ஸ்ரீரங்கத்துல நிர்வாகம் பண்றார் நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் இந்த ராமானுஜரை பத்தி கேள்விப்பட்டு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அடுத்த ஆச்சாரியன் ராமானுஜரா வரணும் ஆசையா ராமானுஜரை கூப்பிடலாம்னு காஞ்சிபுரம் வந்தா யாதவ பிரகாஷர் பின்னாடி நின்றுருக்கார் அவரை கூப்பிடல ஒருத்தரோட ஸ்டூடெண்ட்டை இன்னொருத்தர் பறிக்க கூடாது அதனால மெல்ல வரதன்ட்ட போய் எப்படியாவது இவர் யாதவ பிரகாஷர்ட்டேந்து எடுத்து நம் திரு நீ ஓன் திருவடியில வச்சு இந்த சம்பிரதாயத்துக்கு கொண்டு வா அப்படின்னு மட்டும் வரதட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு போயிட்டார் யாதவ பிரகாஷத்தேந்து வெளியில வந்துட்டார்னு தெரிஞ்சதோ இல்லையோ ஆள வந்தார் பெரிய நம்பிகள் அனு அனுப்பிச்சு உடனடியா ராமானுஜர ஸ்ரீரங்கம் அழிச்சுன்வா முக்கியமான சில விஷயங்கள் சொல்லணும் பெரிய நம்பி வந்தா இவர் வா ராமானுஜர்னா வந்துட மாட்டார் ஏன்னா வரதன் வரதன் வரதன்னே கத்தின்னு இருக்கார் அதனால இங்க வந்தார் இவரை எப்படி வரவழிக்கிறதுன்னு தெரியும் ஆச்சரியமான ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணிவிட்டா அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிவிட்டா தான் இது ராமானுஜர் ஓடிய அந்த கான்சன்ட்ரேஷனே இவா பக்கம் திரும்பும் இல்லாத போனா தீர்த்த கைங்கரியம் திருக்கட்சி வரதன் தீர்த்த கைங்கரியம் திருக்கட்சி வரதன் மூணு தான் தெரியும் அங்கேந்து அந்த சாலை கிணத்துக்கு வந்தார் ஸ்வாவாவிகனவதிகாதிஷயேஷிதமாரமஸ்வராட்
ஆளவந்தாருடைய ஸ்தோத்திரம் பெரிய நம்பிகள் சொல்றார் ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த ஸ்தோத்திரத்தை கேட்டதுமே ராமானுஜருக்கு ஏன்னா ஒரு ஸ்தோத்திரம்னா பதம் லல லாலித்யமா இருக்கும் மதுர மதுரமா இருக்கணும் சுவாபாவிகமான நாராயணனுடைய தேஜஸ் பராக்கிரமம் வைபவம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு தான் தேடின் இருக்கார் ராமானுஜர் அந்த நாராயணனே பரபிரம்மம்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகமா வேணும்னு சுவாபாவிகமா தபசால சம்பாதிச்சுட்ட பெருமை இல்லை ஈஸ்வரனுக்கு அனவதிக அன்லிமிட்டடான ஒரு பிரபாவம் சுவாபாவிகமான பிரபாவம் அதிசயே சித்தித்துவம் நாராயணா துவயின மிருஷ்யதி அப்பேற்பட்ட உனக்கு ஈடு யாரு வரதா அப்படின்னு சொல்லி வரத ராஜ அதுக்காகதான் இப்பவே இந்த தருணத்திலேயே எந்த காரியம் எப்படி இருந்தாலும் அதை போட்டுட்டு வரும்படி சொன்னார் அப்படின்னதும் எந்த காரியம் எப்படி இருந்தாலும் போட்டுட்டு வரும்படி சொன்னாரா இப்பவே வரேன் அப்படின்னு வரார் இல்ல இல்ல நீங்க மறுபடியும் காஞ்சிபுரமே வர முடியுமான்னு தெரியல நீங்க வேணா போய் சொல்லிட்டு வந்துருங்கோ எங்க ஆத்துல எங்க சொல்லணுமோ அங்க சொல்லிட்டு வந்துருங்கோ அதெல்லாம் வேண்டாம் எந்த காரியம் எப்படி இருந்தாலும் போட்டுட்டு வானு சொல்லிவிட்டார் இனிமே நான் கிளம்ப வேண்டியதுதான் அப்படின்னு அங்கேருந்து வரதன்ட வரதா ஒன்னு உபாசனை பண்றேன் நல்லபடியா அவர் கூப்பிட்டிருக்கார் மானசீகமா என்ன அவர் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாரோ இத பாரு நல்லபடியா அவர் சொல்லி என்னால அத செய்ய முடிய கூடிய அந்த யோக்கியத்தைய நீ தான் கொடுக்கணும் உன்னையே நான் உபாசிக்கிறேன் முரளி கிளம்பி வரார் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து ஸ்ரீரங்கம் நடந்து 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 இப்பேற்பட்ட ஸ்லோகத்தை பண்ணினவர்னா அப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியனா இருப்பார் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகத்தையே பாடினார் இல்லாத போனா வரமாட்டார் அவர் நடந்து நடந்து ஸ்ரீரங்கம் வந்தா வடதுரு காவேரி கொள்ளட கர ஒரே கூட்டமா இருக்கு அவர் நினைச்சுட்டா ஸ்ரீரங்கநாதருக்கு உற்சவம் போல இருக்கு என்ன ஒரே கூட்டமா இருக்கே விசாரிக்கிறார் அப்ப எல்லாரும் சொல்றா எங்களுடைய ஆச்சாரியன் ஆள வந்தார் பரமபதம் போயிட்டார் அதுதான் ஒரே கூட்டமா இருக்கு அவரை பள்ளிப்படுத்தணும் சன்னியாசிகள்னா படுக்க வச்சு பிருந்தாவனம் கட்ட மாட்டா உக்காத்தி வச்சு பள்ளி படுக்கிறதுக்காக அழிச்சன் வந்திருக்கோம் அதுவும் நல்லபடியா அவரை பார்க்கணும் அவர் என்ன பார்க்கணும் தானே ஆசைப்பட்டார் பெண் ஆசைப்பட்டு விட்டார் என்ன பார்க்கணும் எந்த காரியம் எப்படி இருந்தாலும் அதை விட்டுட்டு வா அப்படின்னு தானே சொன்னார் நானும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தானே வந்தேன் என்ன பார்க்காமே போயிட்டாரே 
அவர்தான் எனக்கு ஆசாரியன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்படி போயிட்டாரு அப்படின்னு சரீர வந்து போனா எப்படி அழுவாரோ அந்த மாதிரி ராமானுஜர் குழந்த கேவி 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 அழ ஆரம்பிச்சார் உடனே பெரிய நம்பிகள் மற்ற திருமாலை ஆண்டான் திருவரங்கத்தரையர் எல்லாரும் சிஷியர்கள் நிறைய பேர் ஆள வந்தார் ஆள வந்தார் ஏராளமான சிஷ்ய சம்பத்து நிறைய படிச்சிருக்கார் அதனால அவருடைய படிப்பை பாகம் பண்ணி விபாகம் பண்ணி பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்கார் ஒருத்தருக்கே எல்லாம் ஒரே டிசைப்பிளால எல்லாம் கிரகிச்சுக்க முடியாதுன்னு அப்போ அங்கேருந்து எல்லா சிஷியர்களும் நீங்க சரம திருமேனிய பாருங்க முதல்ல அழர்ந்த நிறுத்துங்க பாருங்க சரம திருமேனி இன்னும் பள்ளிப்படுத்தல பிரதட்சிணம் பண்ணலாம்னு இப்படி போறார் பார்த்தா போயிட்ட மாதிரியே இல்லையா அப்படியே தேஜஸ்வியா இருக்கார் சாந்தமா இருக்கார் முகத்துல அப்படியே ஒரு கம்பீரமான பிரசன்னத்தை மூன்று விரல மடக்கி கொண்டிருக்கார் இப்படி இருக்கு உடனே ராமானுஜர் பக்கத்துல கேட்டார் உங்க ஆச்சாரியனுக்கு மூணு விரல் மடங்கிதான் இருக்குமா ஏன்னா பொதுவா போயிட்டான்னா கை விரைச்சுக்கும் மடங்காது மூணு விரல் மடங்கி இருக்கே உங்க ஆச்சாரியனுக்கு எப்பவுமே இப்படிதான் இருக்குமா இல்ல இப்படி இருக்காது இப்படி இருக்காது ஏன் மூணு விரல் மடக்கி வச்சிருக்கான்னு தெரியலையே அப்படியா அப்ப எங்கிட்ட ஏதோ மூணு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கார் சொல்லாதபடியே போயிட்டோமேங்கிறதுக்காக சூச்சனையா சிம்பாலிக்கா காண்பிக்கிறார் போல இருக்கு அப்படின்னார் இப்படி யோகத்துல உட்கார்ந்துண்டார் பட்டுன்னு எழுந்துண்டார் உடனே சொன்னார் அகம் விஷ்ணு மதேஸ்தித்வா ஜனானோகித்தி தர்ம நிரதான்மி சர்வதா முதல் முதல்ல என்னுடைய ஆச்சாரியன் மானசீகமான ஆச்சாரியன் ஆள வந்தார் என்னென்ன நினைச்சாரோ எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றுவேன் கீதைக்கு பக்தி பரமான பாஷ்யம் பண்ணுவேன் அப்படின்னதுமே ஒரு விரல் மடங்கிந்த விரல் வெளியில வந்துதான் கீதைக்கு பக்தி பரமான பாஷ்யம் பண்ணுவேன் வரட்டு வேதாந்தத்தை விட்டு பெருமாள் என்ன சொன்னாரோ அதை உண்மையா அந்த கீதா பாஷ்யத்துல சொல்லுவேன் அப்படின்னதும் இப்படி ஒரு விரல் வெள்ள வந்தது மறுபடியும் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்ங்கிற ஆச்சரியமான கிரந்தம் கொடுத்த பராசரர் என்கின்ற முனிவருக்கு ஏதாவது கைமாறு செஞ்சே தீருவேன் அப்படின்னார் உடனே அடுத்த விரல் வெளியில வந்துதான் மூன்றாவதா எந்த ஜாதி பேதம் பார்க்காம குல பேதம் பார்க்காம மத பேதம் பார்க்காம அத்தனை ஜனங்களுக்கும் பெருமாளை காண்பிச்சு கொடுப்பேன் சரணாகத்தி அப்படி க பண்ண கத்து கொடுப்பேன் பிரபத்தி தர்ம நிரதான கிருத்வா ரக்ஷாமி சர்வதா சரணாகத்தியே அந்த மந்திரத்தை கொடுப்பேன் எல்லாருக்கும் மோட்ச மார்க்கத்தை காண்பிப்பேன்னதும் மூன்று விரல் மடங்கினதும் அப்படியே வெளியில வந்துடுச்சு மூணு விரலும் அப்படி வெளில வந்ததும் அதுதான் பிற்காலத்துல கீதா பாஷ்யம் பண்றார் ஸ்ரீ பாஷ்யம் பண்றார் பராசர முனிவருக்கு கை மாறா பராசரன்னு ஒரு ஒருத்தருக்கு பேர் வைக்கிறார் கூரேசனுடைய புள்ள பிறக்கிறார் இல்லையா பராசர பட்டர்னு அவர் தானே பேர் வைக்கிறார் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் கொடுத்தவருக்கு பராசரர் என்ற பெயரும் ஸ்ரீ பாஷ்யமும் அத்தனை பேருக்கும் திருக்கோட்டியூர்ல கோபுரத்துக்கு மேல ஏறி அப்படியே மந்திரத்தை கத்தி அத்தனை பேரும் மோட்சம் போகட்டும் நினைச்சு அப்படி கத்த போறார் இல்லையா மூன்று பிராமிஸ் மூணு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தார் அந்த மூணு பிரதி பிரதிஜையும் நிறைவேற்றுறேன்னு சொன்னாரோ இல்லையோ அந்த மூணு விரலும் வெளியில வந்துடுத்து அங்கேருந்து அவபிரத ஸ்நானமாகி ரங்கநாதரை பார்க்க போலையாம் ஏன்னா இந்த ரங்கன் அனுப்பிச்சாதானே அந்த ரங்கன் அங்க திறந்திருக்க முடியும் என்ன பார்த்துட்டு போயிருக்கலாம் இல்லையா அப்படி என்ன நான் கெட்டவனா நான் பாப்பியா பிரஷ்டனா என்னை பார்க்க கூடாதா என்னை கட்டாட்சம் பண்ண கூடாதா ரங்கநாதா நான் உன்னை பார்க்க மாட்டேன் எங்க வரதனா இப்படி எங்க வரதனா இருந்தா அப்படி பண்ணிருப்பாரா அப்படி கொண்டு கொட்டிருப்பார் நீ இல்ல மேக ஜித சரீரம் ஜம 
காஞ்சிபுரமே திரும்பி வந்தார் தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஆனா அவர் மனசுல வேதனை ஆள வந்தார பார்க்க முடியல பத்தியா அப்பதான் திருக்கட்சி நம்பிகள்ட்ட வந்து நீங்களே என் குருவா இருக்கணும் என்னதான் எனக்கு வேதம் தெரிஞ்சாலும் வேதாத்தியனம் பண்ணிருந்தாலும் தீர்த்த கைங்கரியம் பண்ணாலும் குரு இருக்கணும் குருநாதர் குருவோகு அனுகிரகேனைவ புமான் பூர்ணக பிரசாந்தையே திருக்கட்சி சொன்னார் நான் உன் நண்பனாவே ஃப்ரெண்டாவே இருக்கேன் சின்ன வயசுல இருந்து நீயும் நானும் ஃப்ரெண்டு தானேப்பா நீங்க எப்பேற்பட்டவர் வயசுலயும் பெரியவர் ஞானத்திலயும் பெரியவர் என்ன போய் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றீரு அப்படி வேண்டாம் என்னதான் இருந்தாலும் நீ ஜாதியிலையும் குலத்திலையும் நீ உயர்ந்த ஜாதி என்ன குலம் என்ன அதெல்லாம் நீ சொல்றப்பா அது உலகம் முத்துக்காது உனக்கு யாரு ஆச்சாரியன் நான் வரதண்டியே கேட்டு எல்லாமே வரதண்டியே கேட்டு சொல்றேன் வரதண்டியே கேட்டு சொல்றேன்னு இப்படி ஒருத்தர் இருந்தா நமக்கு லைஃப்ல பிரச்சனையே கிடையாது எதுவா இருந்தாலும் வரதண்ட போய் கேட்டு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் போய் வரதண்ட ஆறு வார்த்தைகள் அதனால்தான் ராமானுஜருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரியில ஆறு வார்த்தைன்னு பிரசித்தம் சில சந்தேகங்கள்லாம் ராமானுஜருக்கு இருந்தது மனசுல அதையும் சேர்த்து வரதராஜ பெருமாள் சொல்றார் அதுல ஒண்ணு பெரிய நம்பிகளே நீ ஆச்சாரியனா வரி அப்படின்னு சொல்றார் அதனால சந்தோஷமா இங்கேருந்து காஞ்சியிலேந்து பெரிய நம்பிகளை போய் ஸ்ரீரங்கத்துல சேவிக்கலாம் அவர் ஆச்சாரியனா வரிக்கலாம்னு போறார் அதே சமயம் ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து பெரிய நம்பிகள் பெரிய நம்பிகளுடைய மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து காஞ்சிபுரம் வந்து இவரை தான் அடுத்த ஆச்சாரியனா உட்கார வைக்கணும் அதனால நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் எல்லாம் கத்துக் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இவர் ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து கிளம்புறார் நடுப்புறதா மதுராந்தகம்ங்கிற கஷேத்திரம் ராம கஷேத்திரம் அங்கதான் உடனே மதுராந்தகம் ராமர் சேர்த்து வைக்கிறார் அந்த ஏரி காத்த ராமர் சேர்த்து வைக்கிற அழகு ராமானுஜர் உடனே கேட்டுக்கிறார் நீங்க என்ன என்ன சிஷியனா ஏத்துக்கணும் நீங்க தான் ஆச்சாரியன் வரதனே சொல்லிட்டார் இருக்கட்டும் பா நம்ம ஸ்ரீரங்கம் போகலாம் இல்ல காஞ்சிபுரம் போகலாம் ஆ ஜுரம் வந்தவனுக்கு வேணா ஒரு வாரம் கழிச்சு நான் வைத்தியம் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மாசம் கழிச்சு வைத்தியம் பாக்குறேன்னு சொல்லலாம் பாம்பு கடிச்சவனுக்கு சிகிச்சை இந்த கணமே இந்த தருவாயே நடக்கணும் பாம்பு கடிப்பட்டவன் போல சம்சார விஷக்கடிப்பட்டு நான் வந்திருக்கேன் நான் குருநாதனே கதின்னு வந்திருக்கேன் என்னை ஏத்துக்கணும் அந் அந்த மாதிரி சொல்றாராம் விஷக்கடிப்பட்ட விஷய சுகம்ங்கிற விஷ சுகத்தால அடிபட்டு கடிப்பட்டு வந்திருக்கேன் இந்த கணமே ஏத்துக்கணும்னதும் மதுராந்தகத்துல அந்த ஏரி கரையிலேயே அவருக்கு சமாசிரயணம் ஆச்சான் ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி அங்க பறையில ஒரு சின்ன பற அது மண மணல் அப்படி அது அந்த மணல் பறிச்சுன்னு இருந்தா அந்த மணலை பறிக்கும் போது இந்த பற ஒண்ணு அந்த மணல் கடியிலேயே புதஞ்சிருந்தது பற ஒண்ணு கிடைக்கிறதேன்னு பார்த்தானே அந்த பறையில சின்ன கண்ணன் பெரிய நம்பிகள் பூஜை பண்ண கண்ணன் சமாசிரயணம் பண்ண வஸ்துக்கள் எல்லாம் கிடைச்சதான் இருபது வருஷம் முன்னாடி அந்த மாதிரி மதுராந்தகம் வகுல விரட்சத்துக்கு அடியில வகுலாரண்யம்ங்கிற கஷேத்திரம் இன்றைக்கும் அது மகோத்சவமா கொண்டாடப்படுறது இல்லையா அங்கேயே அவருக்கு சமாசயனம் நடந்து காஞ்சிபுரம் வந்து நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தமும் வேதாத்தியனம் பண்ற மாதிரி இவர் படிக்கிறார் தமிழ் பாட்டு தானே இது என்ன படிச்சு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைக்கல வேதத்துக்கு எவ்வளவு அந்தஸ்து கொடுத்தாரோ அந்த மாதிரி தமிழுக்கும் அந்தஸ்து கொடுத்து தமிழ் தமிழ் தமிழ்னா உண்மையான தமிழ் ராமானுஜர் கொடுத்திருக்கார் அந்தஸ்து நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தமும் இவர் உட்காந்து சந்த சொல்லி திருவ சொல்லி வேதாதீனம் பண்ற மாதிரி கத்துக்கிறார் இந்த சமயம்தான் கிரகஸ்தாசிரமத்தை அடைஞ்சார் இவர் கல்யாணம் ஆச்சு தஞ்சம்மாள் என்கின்ற மனைவி தஞ்சம்னாலே சரணம் தானே அந்த பேர் கூட பொருத்தமா இருக்கு ஆனா ஏனோ தெரியல வரதனுடைய லீல அவருடைய சிஷ்யன் கூற குரேசருக்கு ஆண்டாள் அம்மையார்னு ரொம்ப நாலேஜபிளான லேடி ராமானுஜருக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தானா குருத்தாழ்வாருடைய மனைவிட்டு கேட்டு போறோம் அப்படி ஒரு அப்படி தெரிஞ்சவர் அவர் பெண்ணை மதிக்கிறவர்கிறதுக்கு இது ஒன்னே போறோம் சாட்சி அவர் ஒண்ணுமோ கிரகஸ்தாசிரமத்துல இல்லையே அவர் மதிக்கலையே அப்படின்லாம் வதந்திகள் கலப்பி விடுவா அப்படி மதிக்காதவர் இல்ல அவருடைய டிசைப்பிள்கே அருமையான மனைவி அமைஞ்சா ஏனோ வரதனுடைய லீல தஞ்சம்மாளுக்கு ராமானுஜருடைய பாவம் புரியல ஒரு நாளைக்கு அவர் நினைச்சார் திருக்கச்சீட்டியே வரதன் எப்பவுமே பேசுறாரே வரதன் நம்மள்ட்டையும் பேசணும்னா திருக்கச்சி சாப்பிட்ட மிச்சத்தை சாப்பிட்டா வரதன் பேசுவாரோ பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஒரு வேலைக்காரியினுடைய புள்ள நாரதர் ஆயிட்டார் ஏன்னா அந்த சாதுர் மாசத்துல ரிஷிகள் சாப்பிட்ட மிச்சத்தை சாப்பிட்டதுனால இதே கதையிலேயே யாதவ பிரகாஷர் கதையிலேயே வருது அந்த மாதிரி இவர் நம்ம போனகம் செய்த சேடம்னு வருது திவ்ய பிரபந்தத்திலையும் இவர் சாப்பிட்ட மிச்சத்தை சாப்பிட்டா நமக்கு வரதன் பேசுவாரோ நமக்கும் பக்தி உண்டாகுமோ நமக்கும் ஞானம் உண்டாகுமோ எல்லாம் ஆசைப்பட்டுண்டு இவர் ஒரு நாளைக்கு திருக்கச்சி நம்பி சாப்பிட கூப்பிடுறார் ஆனா இவர் வரத்துக்குள்ளேயே திருக்கட்சி நம்பி சாப்பிட்டுட்டார் இந்த தஞ்சம்மாளோ எதுவுமே புரியாம ராமானுஜருடைய மனசே புரியாம இவர் 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 சாத்தாதார் ஜாதி ஜாதின
இவர் சாப்பிட்டதுமே அந்த சாப்பிட்டு எழுந்து போயிட்டார் அதை குச்சியால் அந்த இலையை எடுத்து நாய்க்கு போட்டு தாங் குளிச்சு வீட்டெல்லாம் மூழ்கி புது சமையல் பண்ணி ராமானுஜோ ஆசை ஆசையா கங்கரியத்தை முடிச்சுன்னு வந்து திருக்கட்சி நம்பிகளோட பாகவதுல பாத ஜலமோ பைன சல்லு கொன்ன சாலு பாகீரதிக்கு போய் நன்னே பிராந்தியே டிகே பாகீரதிக்கு போய் நீ என்ன பண்ண போற பாகவத் உள்ள பாத ஜலமும் பத்ராச்சல ராமதாசர் அன்னமையா எல்லாருமே இந்த ராமானுஜருடைய பிலாசபி தான் அதனால தான் இந்த இதை எடுக்கிறோம் இந்த கீர்த்தனத்தை இப்போ அவர் சொல்றார் ஆசைப்பட்டு இங்க வரும்போது இவோ எல்லாத்தையும் குளிச்சுட்டு நாய்க்கு போட்டுவிட்டு குளிச்சு இருக்கால அக்காலத்துல ஏமா ஸ்நானம் பண்ண என்னாச்சு இல்ல திருக்கட்சி நம்பி சாப்பிட்டார் அதனால தான் எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சு நான் வந்து புதுசா சமையல் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சாப்பிட வாங்கோ முதல்ல அதிர்ச்சி ரெண்டாவது அதிர்ச்சி பெரிய நம்பி அவர் தான் ஆச்சாரியன் அந்த ஆச்சாரியன் நினைக்கல ஆச்சாரிய பத்னியும் நினைக்கல குலங்கோத்ரம் பார்த்துட்டு ஏதோ கணத்தடி சண்டை சின்ன சண்டை தான் ஆனா சின்ன சண்டை தான் பெரிய விஷயத்துல போய் முடியும் ஏதோ தோண்டி அந்த ஒரு பானையிலேருந்து தண்ணீர் பெரிய நம்பிகளுடைய தேவியினுடைய மனைவியினுடைய குடத்து தண்ணீர் இந்த குடத்து தண்ணீர்ல தெளிச்சு விட்டான் அதனால கத்து 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 கத்துன்னு கத்தி ராமானுஜருக்கு இதுல எல்லாம் சில வருத்தம் அதை விட பெரிய வருத்தம் ஒரு சாமானிய ஏழை வந்து சாதம் பசிக்கிறது அப்படின்னு ராமானுஜர்கிட்ட கேட்டதும் நான் கைங்கரியத்துக்கு போறேன் நீ கிரகத்துக்கு போ நீ அந்த அம்மாள்கிட்ட போய் கேளு குடுப்பானதும் கொடுத்தா நல்லா கொடுத்தா சாப்பாடு போடல இங்க என்ன சத்திரமா சாவடியா அன்னசாலையா தர்மசாலையா அப்படின்னு கத்திப்பிட்டு ராமானுஜர் நினைச்சுட்டார் ஒன்றும் பண்ணல போல இருக்கு நம்பி சொன்னான் அங்கே ஒன்றும் கிடைக்கல காஞ்சி வரதன் பிரசாதத்தையே கொடுத்துட்டு கவலைப்படாதேப்பா இதை சாப்பிடுன்னு கொடுத்துட்டார் ஒன்றும் பண்ணல போல இருக்கு நான் ஆத் கிரகத்துக்கு வந்து பார்த்தா பாயசம் போலி வடை எல்லாம் தயாராயிருக்கு என்ன விசேஷம் ஊர்லேருந்து சேதி வந்திருக்கு ஊர்காரர் ஒருத்தர் வந்திருக்கார் என் தம்பிக்கு கல்யாணமா அப்போ துணித்தவருக்கு சரீர பந்தூக்குனா வடை பாயசம் போலி ஆத்ம பந்தூக்குனா ஊறு பருக்க சோர் கிடையாதா பாகவதா அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டானா அவளோட அப்புறம் எப்படி இருக்கிறது அந்த சமயமா அவளே அவளுடைய தம்பி கல்யாணம் கிளம்பினா அப்ப அவர் நினைச்சார் குமுரிண்டு அழுக வந்தது அம்ப வரதன்ட்ட தானே போய் கொட்டி தீத்துப்போம் எதுவுமே வரதராஜன் தானே நமக்கு அவர் மனசுல என்ன நினைக்கிறார்னு போய் வரதராஜர்கிட்ட போய் நின்னா இது வரைக்கும் திருக்கட்சி மூலமாவே பேசின வரதன் முதல் முதல்ல வாய திறந்து எதிராஜரே அப்படின்னு கூப்பிட்டாராம் எதிராஜர்னா சன்னியாசி வெள்ள வேட்டி தான் இவர் கட்டின் இருக்கார் ஆனா வரதன் கூப்பிட்டது மோத முக்கேதிராஜிட்டுலந்தரிந்தூராதிஷுவே எதிராஜரே அப்படின்னு கூப்பிட்டது வரதன் அதனால தான் அன்றில் இருந்து பஜயதி ராஜம் பஜயதி ராஜம் அசரண சரணம் பயகரணம் அம்புஜ சரணம் ஆசிரித பரணம் கலுஷ விநாசனம் காஷாய வசனம் பஜயதி ராஜம் பஜயதி ராஜம் எதி ராஜ வைபவத்துல பத்னியும் பரித்தியஜ சவீத ராகா ஸ்ரீதேவராஜம் பிரணிபத்திய தஸ்மாத் துரியாசிரமம் ஸ்வீகிருத்தோபிதஸ்மேஜன்னு வரதனே கூப்பிட்டார் இப்போதான் எப்படியாவது ஸ்ரீரங்கத்துக்கு இவரை வரவழிச்சுடணும் வரவழிச்சுடணும் நினைக்கிறார் ஏன்னா ஸ்ரீரங்கத்துல நிர்வாகத்துல பிரதானம் ஸ்ரீரங்கம் தான் உட்கார்ந்துக்கணுமே இவரை வரவழிக்கணுமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது திருவரங்கத்தரையர் அப்படிங்கிறவர் அங்கேருந்து ஸ்ரீரங்கத்திலேந்து வரதராஜ பெருமாள்கிட்ட பாடி ஆடி தசரத்தர்கிட்ட விஸ்வாமித்திரர் எப்படி வரன் பெற்றுண்டு ராமர் அழிச்சுன்னு வந்தாரோ அங்கேயாவது ராமர் போறதுக்கு தயாரா இருந்தார் 
இங்க தசரதரும் கொடுக்க தயாரா இல்ல இந்த ராமனும் போறதுக்கு தயாரா இல்ல ராமானுஜனும் போறதுக்கு தயாரா இல்ல வரதனும் கொடுக்க தயாரா இல்ல ஆனா பாடி ஆடி அப்படி பாடி அப்படி ஒரு அத்தி ஊரான் புன்னை ஊர்வான் திருவாய் மொழி எல்லாம் பாடி என் நெஞ்சமே யான் என் சென்னியான் தானவன இதெல்லாம் பாடினதும் வரதன் தலைய தலைய ஆட்டி பாசுரம்லாம் கேட்டதே இல்ல போல இருக்கு அப்படி ஆச்சரியப்பட்டு உனக்கு என்ன வேணுமோ கொடுக்கறே என் நெஞ்சமே யான் ஊழியான் ஊழி பெயர்த்தான் உலகே தூழியான் அத்தியூரான் அத்தியூரானே அத்தியூரானே கஞ்சி வரதனே எனக்கு ராமானுஜன கொடு கேட்டு வாங்கன்னு போறார் அண்ணா பொன்னாத்துலேருந்து புக்ககத்துக்கு போற மாதிரி காஞ்சிபுரம் தான் பிறந்த மாதிரியா வரதன் தான் பெத்த அப்பாவான் ஸ்ரீரங்கம் வாக்கப்பட்ட வீடு மாதிரி ராமானுஜ திரும்பி திரும்பி லோகே மாத்திர கிரகாத்து எதா பதி கிரகம் திரும்பி திரும்பி அழுதுண்டே போறாராம் வரதா வரதா என்னை விட்டு கொடுத்துட்டியே வரதா என்னை விட்டு கொடுத்துட்டியேன் அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் ஆனா தண்ணீர் கொண்டு கொட்டின்றே இருக்கேன் ஜென்மா முழுக்கங்கிறார் ஸ்ரீரங்கநாதரோ இவர் என்ன தண்ணீர் கொண்டு கொட்டுறதுக்கா பிறந்திருக்கார் இன்னும் திக்விஜயம் பண்ணி பேர்பட்ட விஷயங்கள்லாம் சாதிக்கணும் அதெல்லாம் காஞ்சிபுரத்துல இருந்தா வரதுன்னு உட்காந்து இருக்க வேண்டியதுதான் இங்க வந்தாதான் நடக்கும் அப்படின்னு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு கூப்பிட்டு அங்க பார்த்தா ஸ்ரீரங்கத்துல சித்திர வீதி உத்திர வீதி எல்லாம் பெரிய பெரிய கோலம் போட்டு பூர்ண கும்பம் வச்சு ராமானுஜர் வரார் ராமானுஜர் வரார் ராமானுஜர் வரார்னு ஆயிரக்கணக்கான வைஷ்ணவர்கள் ராதா இவர் இவரோ வந்து குனிஞ்ச தலை நிமிரல தாயார சேவிச்சு தந்திர புஷ்கரணிக்கு வந்து ஸ்நானம் பண்ணி மணல் வெளியிலலாம் வந்து ரங்கவிலாசம் வந்து ஆரியபட்டாள் வாசல் தாண்டி நாழிகேட்டான் வாசல் எல்லா வாசலுக்குமே இவர்னாலதான் பெயர் இப்படி வரப்போறது இவாளுடைய சிஷ்யாள்னாலதான் பெயரே ஸ்ரீரங்கத்துல நடக்கிற நட உள்பட ரங்கநாதர் சபையில இருந்து கிளம்பும் போது அந்த ஒரு நல்ல மிருகேந்திரம் அதாவது சிம்மம் மூழி முழங்கி புறப்பட்டுங்கிற இல்லையா ஆண்டாள் சிம்மம் புறப்படுற மாதிரி அப்படி கிளம்புவாராம் அந்த கோ கோவில் கர்ப்ப கிரகத்திலேருந்து அப்படி நடக்கணும்னு சொன்னது ராமானுஜர் சிம்மம் மாதிரி அப்புறம் அந்த அடுவுல தெருவுல நடக்கும் போது யானை மாதிரி மத்த கஜத்துல இப்படி அப்படியும் இப்படியும் அப்படியும் நட போடணும்னு சொன்னது ராமானுஜர் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சு எல்லாம் உபய நாச்சியாரோட சேர்ந்து வந்தா அம்ச நடையில அண்ணன் நடையில இப்படி குமிக்கி குலுக்கி நடம் நடையும்னு இவர் சொல்றார் ராமானுஜர் சொல்றார் ரங்கநாதர் நடக்கிறார் கஜகதி சிம்மகதி அம்சகதி முடிஞ்சு உள்ள வரும்போது சர்ப்பகத்தியா பாம்பு நெளிஞ்சு 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 உள்ள வர மாதிரி இப்படி உள்ள வருவார் அது முத கொண்டு ராமானுஜர் வச்சதுதான் சட்டம் இன்னி வரைக்கும் அப்படி கட்டி காப்பாத்துருக்கார் அந்த சந்தனு மண்டபம் தாண்டி காயத்ரி மண்டபம் தாண்டி பெருமாளை பார்க்கணும்னா அங்க ஒண்ணும் உற்சவம் இல்ல பொதுவா உற்சவம்னா ஸ்ரீபாதம் தாங்க எல்லாம் ஏழை பண்றது தயாரா இருப்பா ஆனா ரங்கநாதருக்கோ ராமானுஜர் வரட்டுமே அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்க முடியலையா அர்ச்சக முக்கேன ஆவேசிச்சு என்ன கையில எழுந்துரோட பண்ணு எனக்கு ராமானுஜரை போய் வரவேற்கணும் அப்படிங்கிறார் அர்ச்சக முக்கேன உடனே கையில தூக்கிண்டு ஊஞ்சல் ஆற்ற மாதிரி நம்பெருமாள அப்படியே ரங்க
उड़ीर नान उल्पड़ उम्मूड़ी है सुत्ते निये उड़ाया बर इधर राजर ने कांची वरदर राजर कूपटा उड़ाया बर ने रंगना तर कूपड़ रात कृपा प्रसन्ना चारियार ने ये दयों इधर पार काद अनुग्रह में बनी ड्रकार यंबरु मानार ने त्रिकोष्टी उर नंबी कूपड़ रात पदिने ट दरवार रक्षियात्रायम मंत्रम कत्तकनांग मुदोष्टि என்ன சொன்னே தண்ட கமண்டலு தவிர எதுவும் எடுத்து வர கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கேன் இப்ப ரெண்டு பேர் ஐஷன் வந்திருக்கீரே என்ன சொன்னே தண்ட கமண்டலு தவிர ஒண்ணு இருக்க கூடாது உடனே ராமானுஜர் சொன்னார் அதான் தண்ட கமண்டலுவோட வந்திருக்கேன் இவர்தான் தண்டம் இவர்தான் கமண்டலு அப்படினாரா அப்படி கூரேஷன் முதலிய ஆண்டான் வா டிசைபிள்ஸ் சரித்திரம் எல்லாம் ஆச்சார் அவர்களுடைய ஆச்சாரியம் சரித்திரத்தை படிக்கிறதுக்கே ஒரு ஜென்மா வாளுடைய டிசைபிள்ஸ் சரித்திரம் படிக்கிறதுக்கே ஒரு ஜென்மா ஒத்தொத்தரும் ஒத்தொத்தரும் அப்பேர்பட்ட ஞானியாவும் இருக்கா வாளுடைய வர்க்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு ஜென்மா अपूर्ण विस्पष्टम जगदिरक्षितुम जगादये दिव्य सूरी चरितम 18 वाटी अलय விட்டு அப்புறம் சொன்னார் இது ஆர்ட்டியும் சொல்லாத ஸ்ரீமன் நாராயண சரணோ சரணம் பிரபத்திய ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமஹ ரொம்ப ரகசியம் யாட்டியா சொல்லி விட்டானா உங்களுக்கு நரகம்தான் அடியேன் அப்படினார் உடனே மேல திருகோஷ்டியு சௌமிய நாராயண பெருமாள் உற்சவம் நடந்துட்டிருக்கு கோபரத்துக்கு மேல ஏறினார் எல்லாரும் வையத்து வாழ்வீர்கள் எல்லாரும் வாருங்கள் வாருங்கள் அப்படினார் எல்லாரும் வந்தா उचार मोक्षारेमानुज सप्रदाय अपनी पाला विषय अंगल धान नरक तक बोन आलम परवाले ये लारू मोच्चत तक बोन अम्मने सरस्वती पीठ अंत को पोई कश्मीर ला सरस्वती पीठ अम्मेरे क्यों दिग्विजय अम्पन्नी साठ चार सरस्वती देवीये श्री बाश्य कारण ने आवरा कुप्ते पिनाडी अवलो वो कोविल नोटी ए दिव्य देश अम्म नोटी ए इन्ना परम 
குலோத்துங்க சோழனுடைய காலத்தில் என்னென்ன கஷ்டங்கள்லாம் இருந்ததோ அதெல்லாம் மீறி வந்து பன்னெண்டு வருஷம் மேல் நாடுக்கு போய் மேல்கோட்டையில் திருநாராயண பிள்ளை செல்ல பிள்ளையாக அவரை வைத்து கொண்டு கடைசியாக நூற்றி இருபது வரு வயசு இருக்கும் நூற்றி இருபது வயசும் ஒரு நாள் கூட வேஸ்ட் பண்ணல ஒவ்வொரு நாளும் துரு 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 துருன்னு அனுபவத்துக்கு அனுபவம் ஆச்சாரியனாக இருக்கிறதுனால காரிய துரந்தரத்துக்கு காரிய துரந்தரம் எல்லாம் பண்ணி எழுபத்தி நாலு சிம்மாசனாதிபதி வீரநாராயணபுரத்தில் ஒரு அந்த வீர வீராணத்தான் ஏரிங்கிறதுலேருந்து தானே நமக்கு தண்ணீர் வருது அது வீரநாராயணத்தான் ஏரி அதுதான் வீராணத்தான் ஏரி வீராணத்தான்னு எங்கேயாவது நம்ம பெருமாள் பேர் தப்பி தவறி வாயில் வந்துட போகிறதோங்கிறதுனால அதெல்லாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி நம்ம சொல்லிவிடுவோம் எழுபத்தி நாலு கணவாய் மூலமாக தண்ணீர் வருது போல் நமக்கு எல்லாம் கருணைங்கிற தண்ணீர் எழுபத்தி நாலு சிம்மாசனாதிபதிகள் எழுநூறு சன்னியாசிகள் பன்னெண்டாயிரம் பரமை காந்திகள் அனந்தங்கொத்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களோட அவர் கடைசியாக பரமபதம் போகணும்னு எல்லாரும் நாங்கள் கோபுரத்துலேருந்து குதிச்சிருவோம் நீங்கள் போனா அப்போ தான் அவர் சொல்கிறார் கவலைப்படாதே நான் உங்களோடையே தான் இருப்பேன் ஸ்ரீரங்கத்தை தாம தாமான திருமேனியாக இருப்பேன் மேல்கோட்டையில் தமருகந்த திருமேனியாக இருப்பேன் ஸ்ரீ பெரும்புதூரில் தமருகந்த திருமேனிங்கிறது பேசுற சக்தி உடையது அந்த மேல்கோட்டையில ஸ்ரீ பெரும்புதூர்ல தனக்கே தானே கட்டிண்டு கொடுத்தாராம் அதனால தாமான திருமேனி ஸ்ரீரங்கம் தமருகந்த திருமேனி மேல்கோட்டை பெரும்புதூர்ல அவருக்கு ஆசை எல்லாருக்கும் ஸ்ரீ பெரும்புதூர்ல எல்லாம் மேல்கோட்டையில பண்ணி கொடுத்தேர் இல்லையா தமருகந்த திருமேனியா பண்ணி கொடுத்தே இல்லையா அதனால எங்களுக்குன்னு ஒரு திருமேனி பண்ணி கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னதும் தான் தாமுகந்த திருமேனி தாமுகந்த திருமேனி எனக்கே பிடிக்கும்படியா தாமே உகந்து தாமே உகந்து இருக்கக்கூடிய திருமேனியை தான் கட்டிண்டு அதை அப்படி கொடுத்து இனிமே இதுவே இதுவே உங்களுக்கு அர்ச்ச ஆச்சாரியன் இதுவே அர்ச்ச இதுவே விபவம் எல்லாம் பேசும்னு தாமே உகந்து கொடுத்தார் தமர்னா மக்கள் மக்களுக்கு உகந்து இருக்கிறதுனால மேல்கோட்டையில் மக்கள் வந்து பேசினா அவர் பேசுவாராம் அதனால தமருகந்த தாமுகந்த தாமே ஆன இந்த மூணு மூர்த்திகள் மூலமாக நான் வாழ்வேன் அப்படின்னு சொன்னதும் தான் ஜனங்கள் கோபுரத்திலேருந்து இறங்கி நாங்களும் இனிமே உயிரோடு வாழ்வோம் ராமானுஜோ ஜகாமாஷுதிஷ்ணோகோ பரமம் பதம் மாகசுத்ததம்யாம் தூ மத்தியானே மந்தவாசரே மாகசுத்ததம்யாம் தூ மத்தியானே மந்தவாசரே திருநாட்டுக்கு எழுந்துருடுறது அத்தனை பேரும் கதரும் பொழுது இவர் என்னமோ ஊருக்கு போகிற மாதிரி அங்கே காவேரியில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஸ்ரீரங்கத்தில் அப்படியே வந்து யோகத்தில் உட்காந்துட்டு கண்ணை மூடிண்டு ஆளை வந்து அதை நினைக்கிறார் கண்ணீர் விடுறார் பெரிய நம்பிகளை நினைக்கிறார் திருவரங்கத்தரையரை நினைக்கிறார் திருமாலாதரங்கிற திருமாலை ஆண்டான நினைக்கிறார் திருமலை நம்பிகள்ட்டா ராமாயணம் கேட்டார் ஸ்ரீனி ஸ்ரீனிவாசன் தான் திருமலையில் அப்படியே அந்த காலாலேயே முட்டியாலே தவழ்ந்து 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 ரத்தம் சிதற சிதற ரத்தம் கசிஞ்சு கசிஞ்சு போக அப்படி நடந்து வந்தார் திருமலைக்கு அதனால் பெருமாளை நினைக்கிறார் ஸ்ரீனிவாசனை நினைக்கிறார் மேல்கோட்ட செலுவநாராயணனை நினைக்கிறார் நினச்சி 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 பட்டுன்னு ஒரு ஜோதி பிரிஞ்சது இந்த யோக பிரபாவத்தால் சரீரத்தை தியாகம் பண்ணினாரே தவிர தாமான திருமேனி தமருகந்த திருமேனி தாமுகந்த திருமேனியாக மாறி இங்கே நம்மளோடையே வாசம் பண்றாரு ராமானுஜ வைபவம் ஒரு டிராப் ஃப்ரம் த ஓஷன் தான் எவ்வளவோ கதைகள் இருக்கு நிறைய ஒரு ஒரு ஜென்மா சொன்னா கூட அவருடைய கதையை முடிக்க முடியாது ஒரு தெரிஞ்சுக்கலாமே சிலது அ ஃபியூ பேர்ட்ஸ் ஐவியூன்னு சொல்லுவா இல்லையா இதில் இந்த சரித்திரத்தில் இதுவாவது இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாமேனு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் சொல்லக்கூடிய சரித்திரம் இல்லை நிறைய சரித்திரம் இருக்கு ஆனால் முக்கியம் அவரோடது காரிய துரந்தரமாக சேவை பண்ணுறதும் வரதண்ட இருக்கிற பக்தியும் ரங்கநாதர்ட்ட இருக்கிற பக்தியும் பரம பக்தன் அதே சமயம் அவ்வளவு சர்வீஸு அந்த லக்ஷ்மணனுடைய அத்தனை ஸ்வரூப லட்சணமும் மனைவியை விட்டார் மக்களை விட்டார் லக்ஷ்மணர் ராமனையே கதின்னு வந்தார் இல்லையா அதுபோல் ராமானுஜான் சொன்னாலே ஒரு கோஷ்டி காலட்சேபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தனுர்தாசர் இருக்கா காலட்சேபம் நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ விபீஷண சரணாகதி சொல்லிகிட்டே இருக்கார் தனுர்தாசர் பட்டுன்னு எழுந்துண்டார் என்ன என்ன பாதியில் உபன்யாசத்தில் எழுந்துக்கிற அப்படின்னா தனுர்தாசர் சொன்னார் விபீஷணனை சேர்த்துக்கலாமா சேர்த்துக்க வேண்டாமான்னு ரெண்டு மணி நேரம் ராமர் மீட்டிங் போட்டாராமே விபீஷணனையே சேர்த்துக்கலைன்னா என்ன எங்கே ராமர் சேர்த்துக்க போகிறார் அப்படின்னதும் தனுர்தாசரே உக்காரும் ராமானுஜர் சொல்கிறார் பெருமாள் மீட்டிங் போட்டு சேர்த்துக்கலாமா சேர்த்துக்க வேண்டாமான்னு விபீஷணனை பற்றி ஆராய்ந்தது பண்ணது ராமன் கோஷ்டி 
இங்க சேர்த்துக்கலாமா சேர்த்துக்க வேண்டாமாங்கிற ஆராய்ச்சியே கிடையாது ஏன்னா இது ராமானுஜன் கோஷ்டி இங்க ராமானுஜன் சொன்னாலே அவர் பரமபதத்துல மோட்சம் கொடுத்துடுவார் அப்படின்னு சொல்லி சகல விதமான பேருக்கும் சரணாகத்திங்கிற பிரபத்தி மார்க்கத்தை காண்பிச்சார் அவரையே நம்ம மேலும் மேலும் வரதன் இடத்துலையும் ரங்கநாதர் இடத்துலையும் மேல்கோட்ட செல்வ பிள்ளையின் இடத்துலையும் சீனிவாசர் இடத்துலையும் பக்தி ஏற்படணும் சத்சங்கம் குரு குருப்ப வருணம் பிரார்த்தனை பண்ணி முடிக்கணும் சர்வதேசாலேஷு அவ்வாகத பராக்கிரம ராமானுஜாரிய திவ்யா வர்தாபிவர்தாங் ராமானுஜாரிய திவ்யா பிரதிவாசரமுஜ்வலாயிகவியாபினி பூயாத்து சாகிலோகிதைஷினி ஸ்ரீமன் ஸ்ரீரங்கஸ்ரியம் அனுபத்ரவாம் அனுதினம் சம்வர்தய ஸ்ரீமன் ஸ்ரீரங்கஸ்ரியம் அனுபத்ரவாயுதினம் சம்வர்தய ஜனிதய ஜனந்தீதீராமீத்தீராம் வா